প্রশ্ন হলো স্বর্ণ ও রূপার মধ্যে কোনটাকে নেশা হিসাবে ধরতে হবে এর উত্তর হলো আপনার নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল যদি হয় তাহলে সেটা স্বর্ণ বা রূপার যে কোনো একটার সাথে মিলে গেলেই আপনাকে জাকাত দিতে হবে কারণ দুইটাই হলো মৌলিক যেহেতু রূপার দাম কম অতএব রূপার সাথে মিলে যাবে খুব সহজে সেটাই স্বাভাব স্বাভাবিক যার কারণে কারোর কাছে যদি শুধু টাকা থাকে অথবা ব্যবসার মাল থাকে তাহলে সেটা স্বর্ণের নেশা পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করার দরকার নেই কারণ পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণের নেশাব পরিমাণ টাকা হতে অনেক টাকা লাগবে কিন্তু রূপা পঁচান্ন বা সাড়ে বাহান্ন তোলা বা পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রূপা এটার মূল্য পরিমাণ টাকা বা ব্যবসার মাল হতে খুব বেশি টাকা বা বেশি ব্যবসার মাল লাগবে না যার কারণে সর্বনিম্নটাকে হিসাব করতে হবে জাকাতের ক্ষেত্রে স্বর্ণ এবং রূপার ক্ষেত্রে যে কোনো একটার সাথে মিলে গেলেই জাকাত দিতে হবে কারণ সর্বনিম্নটাই আমাকে ধরতে হবে স্বর্ণ বা রূপা যে কোনো একটা কোনো কালে কোনো সমাজে যদি কথার কথা এমন হয় অলৌকিকভাবে যে স্বর্ণের দাম কম হয়ে গেল রূপার দাম বেশি হয়ে গেল তাহলে স্বর্ণের সাথে মিলে গেলে তারা তখন জাকাত দিবেন তো আমাদেরকে এখন বর্তমানে যেহেতু রূপার দাম কম দেখতে হবে যে নগদ টাকা অথবা ব্যবসার মাল এটা যদি এটার যে মূল্য বা ভ্যালু এটা যদি রূপার সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলে আমাকে জাকাত দিতে হবে স্বর্ণের জন্য আর অপেক্ষা করার দরকার নাই